Բարև ձեզ, այսօր կգնանք աուտիզմ ունեցող անձանց իրավունքի հետքերով։ Դեկտեմբերի երեկին աշխարը նշում էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային որը։ Հայաստանում կա շուրջ 200,000 հաշմանդամություն ունեցող անձ, որոնցից շուրջ հազարը աուտիզմ ունեցող մարդիկ են։ Նրանց հատուկ կարիքների, խնդիրների և իրավունքների մասին կխոսենք սովորեցրու ինձ ավելի նուսուցման և զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագա լենա Հարությունյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորակալ եմ հրավեր են դնելու համար։ Ես ամ շնորակալ։ Այսօր հաճախ ասվում է, որ աուտիզմը ոչ թե հիվանդություն է, այլ հատուկ կարգավիճակ, հատուկ հոգևիճակ։ Ինչ է աուտիզմը և ինչ նախանշաններ դրսևորումները հետևյալն են վաղ տարիքում կալ ասել մեկ ու ութ, երկու, երկուսու կեզ, երեկ տարեկան հասակում, երեխաների մոտ դրսևորում է վարկային խնդիրներ, ծնողն է առաջին է նկատում դա, ուշադրության կենտրոնացում մարդկանց մեջ շպվելու և հաղորդակցման որոշակի այլ խանգարումներով։ Հաղոտիզմը հիմնականում արտայատվում եմ ինչև երեխայի երեկ տարեկանը, ինչվես դուք ասացիք վախասակում և հաճախ տեղեկանալով, որ երեխան խնդիրունից ընողները հրաժարվում են երեխայից կամ մեկ ուսացնում են հասարակությունից, կանի որ հասարակություն էլ միանշանակ վերաբերմու� Այո, շատ ճիշտ է նշված, այստեղ խնդիր նրանում է, որ ավելի շատ խնդիրներ ոչ թե ունենք մենք, որ ունենք այդիզմ համախտանիշով երեխաներ, մայրերս, այլ խնդիր ունենք իրազեկման և այդ սահմանապակումները, � մենք շատ խնդիրների ենք բաղվել, եթե ես հետ գնամ 2006 թվականի և տղաս ծմվեց և ապա երկու տարի հետո աղտորոշվեց այուցիզմով, ապա մենք բազում խնդիրների առաջ կանգնեցինք հենց իսկզբան է մանկապարտ որ ունեինք և ապա հետո արդեն մենք մեր վերա աշխատելով, իրազեկվելով, սկսեցինք հաղթահարել, դաբավակային դժվար էր մեր համար և դժվար է լինելու նաև միուս այն մայրերի համար, ովքեր որ ունենալու են դեր այուծիզմ համախտանիշով երեխաներ, կանի դար մեր հասրակությունը, այդ կան իրազեք պաշ չէ և չի ձերնարկում որոշակի ուրեմ են աշխատանքներ, որ կարողանանք մեր վերաբերմունք պոխենք այս երեխաների մարդկանց Այսինքն, եթե ես վերսնեմ այդիզմ ունեցող համաղտանիշով երեխաներ, ովքեր ապրում են դրսում և մեզ մոտ, այաստանում ապա կտեսնեմ, որ մեզ մոտ ավլի սահմանապակ ենք մտացում մենք և փորձում են շատ ծնողներ բայց եթե նաև հասկանանք են պաստը, որ այդիզմով մարդկանց և երեխաներին առաջին հերթին պետք են ներարել հասերակություն, սա հաղորդակցման խնդիրը և մենք պիտի փորձենք փոքրի կայլերով հաղթահարենք, պիտի սկսենք մեզանից, մեր վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ հաղթահարելով, փոքրիկ կայլերով ու հասերակության մեջ ներարելով երեխային տանենք մանկապարտես, հետո դպրոց, հետո արդեն միջավայր, անընթատ միջավայրում պետք է երեխան մեծանա։ 
Այսինքն ծնող առաջին ինքը պետք է հաղթահարի ալդարդույթը հետո նոր։ Այո, քանի որ մենք այդ քան էլ իրազեք հասարակություն չենք, մենք բախվում ենք խնդրին ու տագնապ ենք նկատում առաջին հերթին, մեկ ուսանում ենք մ բայց եթե մեր հասրակությունը մենք բոլորս շատ շատ բան է փոխվել 2006 թվականից միջև հիմա, չէ ավելի մարդիկ իրազեք են դարձել, ավելի շատ ենք խոսում ես թեմաներով և կարծես թե մի փոքր մակարդակը բարցացել է, մի աջ գրանցվի, բոլորս իրազեք ենք, ապա վերաբերմունքն էլ կպոխի մեր երեխանեի նկատմամբ, մեր նկատմամբ, մենք կպոխենք վերաբերմունքը մեր երեխանեի նկատմամբ և երեխաներն է չեն կոմպեկսավորվի ընտանիքն էր նել այնքան իրազեք չեի խնդրին, որ չեի հասկանում, որ այդիզմը դա կյանքի համար է, մի ամբողջ կյանքի համար է, բայց եթե ես անցնեմ ճանաբար ու ճանաբար անցնելով հասունացա և շատ կարևոր է նաև, թե ով է կող կտկանքնած, ես ուզում եմ ասեմ, որ իմ ամուստ մենք ընտանիքով բոլորս մի ասին հաղթահարեցինք դա, եթե ես մենակ լինեի, մի գուծ է այս հարցը միջև հիմայլ հաղթահարաշ չլինեի, բայց կանի որ ունեմ ընտանիք, աղջիկը, սամուսինս, ընկերներ ունեմ շատ լավ և ունեմ ծնողներ, ամուսինս ունի շատ լավ ծնողներ, ես ինչ շատ բաղտա, որ մարդ եմ համարում և առաջին հերթին ուրախեմ իմ տղայի համար, որ ինք ծնվել է հենց մեր ընտանիքում, որ նա երխաները ունեն կրտության իրավունք և անրակրթական դպրոց հաճախելու իրավունք։ Իհարկե իրավունք ունեն, բայց արդյոք ունեն այդ նարավորությունը, ձեր փորձից հելնելով, ինչ խնդիրների են բախվում, ալդիս մունեցող երեխաները գրդական հաստատություն եմ, երվի թե սկսենք մանկապարտեզներից։ Այո, պետք է ս� մանկապարտեսում հիմա բոլոր երեխաները ընդգրկված են, կարծես թե, բայց կան երեխաներ, որոնք որ ուղակի հաշվարված են, բայց չեն գնում ոչ մանկապարտես, որ տպրոց։ Սա կախված է բազում խնդիրների հետ, որ ճիշտ չի իրականացում ներառումը, իհարկ է նաև հասկանում եմ նա, որ այս համընդանուր ներառումը նոր է և մեկ փոքրի կալերով պիտի հաղթահարենք և մեր բոլորիս մասնակցությունը շատ մեծ է, որ կարող անանք ոգնենք մասնագիտական թիմին, դպրոցներին և նրանք էլ մեզ համագործակցելով կարող անանք երեխայի ներարում կազմակերպենք։ Այո, բոլոր երեխաներ իրավունք ունեն սովորեն դպրոցներում միասին, բոլորս հավասար ենք եսպես, բայց կան երեխաներ, ովքեր մի փոքր դշվարություններ ունեն դասարանում նստելու և չեմ խոսում մանկապարտեզիմ, ասի ոտև մ այս կազմակերպել նրանց մուտքը և մնան մի փոքրավլի երկար ադապտասն են մասնակիտանկան թի մաշխատի, դպրոցում, եթե չենք հաղթահարում որոշակի խնդիրներ մանկապարտեսում, այսա են էտապն է, որ դպրոցում � չի տրվում որինակ ուսուս չի ոգնական կամ ոգնող ուղեք ծորդներ, որ պսի կարողանան նանց կողքը նստեն և դասա պրոցեսին ճիշտ մասնակցեն երեխաները, այսինքը նաև չխանգար են դասերը մյուս երեխաների ուսությումը ճ ունենք ճիշտ 
կրթություն ապահովելու և պետք է նաև ասեն, որ կախված է նաև երեխանների հեմտություններից կարիքներից, թե ինչ կարիքներ ունի, արդյոք նա կարիք ունի, որ նրա կողկը ուղեք ծորդ կամ ուսուրջ � չեն աշխատում ամբողջ որ այդ երեխայի հետ, մենք այս բացերը ունենք և երեխաները շատ կիչ են հաճախում, մենք այսօր մայրիկներ ունենք, մեր կենտրոն հաճախում են և ունեն խնդիրներ դպրոցներում, ուղակի պաճարաբանում են, Եթե ուզում ենք, որ երեխան աղջից մունեցող երեխան սովորի դպրոցում, մենք պիտի սկսենք փոքրիկ կայլերից, հինգ ռոպետ է, ողության, պապատա, ստասն հինգ, կսան։ Վերադարնամ մեզ մեր խնդիրներին, որ մենք ունեցենենք ն թե պետ եվ կազմը կերպում են նրա անհատական թերապյանները, ամբողջ որը, այսպես պաղվածությունը, նարեքի աշխատանքները, կապված երեխայի, զարգասման, ակածեմյական գիտելիքների, շպման համար, բայց ամենա հանների հնարավորությունների, որ նրա մեծ մաթեմատիկա, այսպես չգիտեմ, այն դաս ընթացներն անի կամ այն առարկաներն ասի չպես, որ մի ուս երեխաներն են, բայց կարևորը որնը արդեն լուր հանգիս նստում է դասերին, համապատասխան աշխատանքներն է անում աստ իր հնարավորությունների և մասնակցում դասերին երեխայի համար, մասնակ ետ ուղեքցորդ, որը կազմակերպել են հենց մենք։ Այսինքն տեսեք, եթե մենք չունեն անգսա, երեխայի ներարում է ճիշչի կազմակերպվի։ Իս մենք սկսել ենք հինգ ռոպեից դասարանում նստել, ունացանակ բազում դրժբարություններ, դրա մասին խոսանում։ Իսկ երեխաների ծնողները լինում են դեպքեր, երբ նույնիսկ դասնք էների ծնողներն են դեմ լինում։ Եստ այկ ասում, մեր տեպքում մենք չենք ունեցել, բայց մենք շատ բաղտավոր մարդենք, որ մենք չենք ունեցել, որտև նարեքի տասնը շատ շատ լավն է, ծնողներն են շատ լավը, և այսպիսի բան մի տեղ մի երազանք չեմնել պատկերաս միուս բալիքների, այսպես ասաս տիպիկ երեխաների ծնողները չեն ուծում, որ իրենց բալիքի հետ նստի նստեն հաշմանդամություն ունեցող, ալդիզմ ունեցող երեխաներ, պատճարաբանելով, որ դասը խանգարում են և Ես չի գիտեմ, այլ դպրոցներում ինչպես է, բայց մեր դպրոցում, որտեղ նարեքն է հաճախում, կատարմ է մի շարկ աշխատանքներ, դա մեր կայլնել է, որ մենք ուզում ենք շատ իրազեք ենք, այսինքն կախված է նաև թե ինչ ծնողական մասնագիտական թիմի աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ յուրականչուր դպրոց պիտի մտացի դրամասի, ես անպայման պետք է ծնողների համար կազմը կերպվեն։ 
բոլոր ծնողների համար անխտիր, ոչ թե միայն հաշմանդամությունը ծող երեխաների ծնողների հետ, բոլոր ծնողների հետ պիտի կազմակերպի շատ հաճախակյորեն պիտի կազմակերպի կնարկումներ, ժողովներ, հանդիպումներ և ինչու Եվ հասարակության լիարժեք և լի իրավ անդհամները։ Թերևս այնց այս խնդիրները ձեզ վերեցին այն պնտրտուքներին, որը հետագայում հանգեցրեց դպրոցի բացմանը։ 2016 թվականին հիմնադրել եք սորեցրու ինձ ավելին ուսուցման և զարգացման կենտրոնը, որը զբաղվում է Հայաստանում աղուտիզմ, մտավոր զարգացման խնդիրներ և տհոնի համախտանի շունեցող երեխաների խնդիրներով և պականը բաց հարձակ ծանգություն չունեի Հայաստանում ապրելու, ես դա չեմ թակցնի, և մենք եսպես մի փոքրի գումար էինք հավակ է, սա շատ անձնական է, բայց ես պարձ բոլոր ինսը ասում եմ և չեմ ամաչում ինչ ճանապարով եմ անցե և ուրենք հասել, այդ փոքրի գումար եմ ես հարկավորոր, որ մենք � Այդ ընթացքում, եվ որ մենք մտացում ենք արդեն այդ մասին, չենք էլ հաղթահարել իրականում խնդիրը, այսպես կիսով չապ կարծես թե հաղթահարել ենք և հիմա եմ հասկանում, որ չենք հաղթահարել խնդիրը, եթե ուզում � շրթունքների արտաբերման մեթոտն է համակցված պատքերի թեցքով ամբողջ եկրանով շրթունքներն են խոսում և սովորեսնում են երեխային ճանաչել առարկաները շրջական միջ հավայրը, ես այսպես մի նվեր ստացանք, որ կնվիրեն մեզ բրայան և լավրակ ասպարներ էդ տիվեն մեթոդը, հայեր են տարբերակը, եթե ես փորձեմ իմ երխայի վրա, անգլեր են տարբերակներ և բրայան կասպարը հայը, ինքը կասպարյան ինձ նվիրեցին ստանալ այո։ Եվ ստացանք մենք մի փոքր եսպես նկարեցինք մեր շրթունքները, հայեր են գրեցինք բարերը, այբուպենը ուղարկեցինք այնտեղ միացյալ նահանքներ, նրանցը թիմա աշխատեց, հետո ուղարկեցին մեզ մոտ նորից, մենք մեր բալի կիբրա աշխատեցինք ստեղծեցինք առաջնի կենթանիներ, նուք հան է, որ նա եվ հասկանում են, որ երեխաները փոքր հասակում մույդիկներ են նայում և կենթանիների ծայներ, շատ ավելի գրավի չեն անկարող անում են շուտ սովորել, մենք որոշեցին իրարիս տարբերում է, ինչ մենք չենք ունեցեմ ինչ այդ։ Եվ սկսեց աշխատանքները ու արդեն մի փոքր ավելի խորացանք ետ մեթոդի հետ կապված, ուսում նասիրեցինք, մեթոդի բացում նարեցինք, պետրվարի 28 ու հանրության ներկայացրեցինք ու ինձ համար դրժվար էր ծնողների էտ աշխատել սոցիալականց հանցով, թե ինչպես պիտի կիրարել, ոնց ենք արել, մեր փորձը պոխանցենք, մենք բորոշեցինք այն գումար են ինչ-որ հավակել դիտարկեցինք, խմբավորեցինք, սկսեցինք ու մինչ այժմ ապելի վերապատրաստվեցինք տարին, ամեն տարի սկսեցինք վերապատրաստումներ, ավելի խորքային հասկացանք խնդիրը ու հիմա արդեն 
երեխաներ հարուր 40 եւ ավելի երեխաներ ունենք ունենք մոտավորապես 300 շահառու դրսից գալիս են մեզ մոտ նույնիսկ արտերկրից արդեն բավական մեծ շատ երեխաներ ունենք ռուսաստանից ովքեր տեղափոխվել են հայաստան ապրում են մոտակայքում եւ այցելում են կենտրոն բայց պիտի նշեմ նաեւ որ այդ մեթոդը այդ դիվեմ մեթոդը ոչ բոլոր երեխաների հետ են օգտագործում նա մշակվել է եւ կիրառվում է միայն եթե երեխան դրա կարիքը ունի եթե չունի այսինքն պիտի դիտարկվի որ փուլում է կարիքների գնահատում է իրականացվում այո կարիքների գնահատում է իրականացվում հետո նոր կիրառվում արդեն շատ լավ այս մեթոդը քանի որ ինչպես նշեցիք փաստեն արդյունավետ է դեպավականին հիմա կիրառվում է միայն այս դպրոցում այս զարգացման կենտրոնում ձեր կողմից ունված թե հնարավոր է կամ կիրառվում է նաև այլ կրթական հաստատություններում զարգացման ամեն ասած սկզբից մենք YouTube-ում դրեցինք մեր կայքում ապա YouTube-ում դրեցինք այս վիդեոները մայրիկների համար որ կարողանան նրանք օգտագործ են տանը եւ ամբողջ աշխարով ամբողջ աշխարում բոլոր հայ ընտանիքներ ովքեր ունեին մի փոքր զարգացման խնդիրներ խոսքի հոգեբանական զարգացման խնդիրներ ճանաչողության նաեւ օգտագործում են կիրառում են մենք ունենք գրանց ֆաս դեպքեր մենք շփվում ենք այդ ընտանիքներ ների հետ բայց հետո սկսեցին կիրառել նաև մասնագետները ուղակի խնդիրը կա մասնագետների կիրառման համար ինչքան պիտի դնել այսինքն ընթացքը չեն պատկերացնում մեր ապատրաստումներ են կարել ये हिमा आइसोर वेरा पत्रास्तुमरे किरारु मिशाल कल केंद्रों नेरु में लेन काने लो दा अंतत स्टान में कहरा वेर वर कारो अनक वेरा पत्रास्तेल ये ये पिटी ओक्टा गोर्स इंच काम पिटी ओक्टा गोर्स वे वर ये रखाने इतने कुम पिटी पार्ट दिख पेट के ये रखाने इंटी तारकेल ये काव पिटी मिश्त लेनी उगाकी वर्स ने के ओक्टा � նաև չոքնենք երեխային օգնելու փոխարեն չոքնենք նաև ավելի բաց լինի դրա համար այս դեպքում համագործակցում ենք պարտադիր ոչ միայն մեր կենտրոնը մեր կենտրոնը ունի բոլոր DBM-ները այսօր որը կիրառում է կենտրոնում բայց ունենք 7 տարբերակ որոնք կիրառում են բոլոր հաստատություններում եւ մենք փորձում ենք վերապատրաստել այդ մասնագետների թիմին շնորհակալություն Ես նշանակալ։ Հյուրընկալել էի TMM սովորեցրու ինձ ավելին ուսուցման եւ զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լենա Արցունյանին։